नमस्कार मी रश्मी निवडणूक रिंगण या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत निवडणूक रिंगण मध्ये येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना आम्ही विचारत असतो तुमच्या आमच्या मनातील प्रश्न ते देखील सडेतोड आज आपल्या रिंगणामध्ये आहे खास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी चला तर मग पाहुयात माझे सहकारी सुनील यांनी घेतलेले हे खास रिंगण नमस्कार निवडणूक रिंगण या आमच्या खास कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आज आपल्यासोबत आहेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी शरद जोशी नंतर शेतकरी योद्धा म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं त्यांच्याशी आपण गप्पा मारणार आहोत खूप खूप स्वागत सर आपलं पहिल्यांदा सुरुवात करूयात कालच्या आंदोलनापासून आपलं कालचं आंदोलन जे होतं कुठल्या मुद्द्याला घेऊन होतं आणि कसं त्याला सक्सेस मिळालं कारण ऐतिहासिक आंदोलन होतं रात्री उशिरापर्यंत ते आंदोलन चाललं ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश एकोणीसशे सहासष्ट नुसार शेतकऱ्यानं साखर कारखान्याला ऊस पुरवल्यानंतर चौदा दिवसाच्या आत त्याला केंद्र सरकारनं बांधून दिलेली जी ऊसाची किंमत आहे ती देणं बंधनकारक असतं परंतु महाराष्ट्रातले साखर कारखाने यावर्षी वीस ऑक्टोंबरला सुरू झाले आणि आज अखेर एकशे बहात्तर साखर कारखान्यांनी पाच हजार तीनशे कोटी रुपयाची थकबाकी थकवलेली आहे आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये ते कारखाने जर का शेतकऱ्याला पैसे देत नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी या मागणीसाठी कालचं हे आंदोलन होतं आणि रात्री उशिरा साखर का आयुक्तांनी लेखी पत्र दिलं की एकोणचाळीस कारखान्यांच्यावर ते आज कारवाई करत आहेत आणि उर्वरित कारखान्यांच्यावर ते तीन दिवसात कारवाई करतात सुनावण्या घेऊन अशा प्रकारे लेखी पत्र दिलं त्याचबरोबर हा जो विलंब झाला आणि शेतकऱ्यांना जो मनस्ताप झाला त्याबद्दल कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचंही आश्वासन त्यांनी दिलं तसं लेखी पत्रही दिलं कालचं जे आंदोलन होतं ते खास होतं कारण साखर आयुक्त जे आहेत ते खास खाली आले तुम्हाला भेटायला काय एकूणच भावना होत्या तुमच्या नाही याचं कारण असं आहे की कालचं आंदोलन मोठ्या विचित्र परिस्थितीत होतं की एका बाजूला साखर आयुक्तांच्यावर एक दडपण होतं दबाव होता की कायदेशीरित्या कायदा जे सांगतो ते त्याची अंमलबजावणी करणं आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून त्यांना साथ मिळत नव्हती उलट सरकार साखर कारखान्यांच्यावर कारवाई होऊ नये या मताचं होतं सहकार मंत्री स्वतः थकबाकीदार आहेत सत्याहत्तर कोटीची थकबाकी त्यांची आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये साखर आयुक्तांच्यावर दबाव होता की कारवाई केली कारखान्यांच्यावर तर सरकार नाराज होणार मुख्यमंत्री सहकार मंत्री नाराज होणार आणि नाही केली तर शेतकरी मागं हटायला तयार नाहीत अशा पेचात साखर आयुक्त सापडले होते पण त्यांच्यातला शेतकरी पुत्र जागा झाला आणि त्यांना वाटलं की आपलं शेतकरी गावातून इथं रस्त्यावर बसलेला आहे रात्री अकरावीपूर्ण कडाक्याच्या थंडीत बसलेला आहे हे बघितल्यानंतर कदाचित त्यांना खाली यावं असं वाटलं असेल हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे ते आपल्या केबिनमध्ये सुद्धा पत्र देऊन जाऊ शकले असते परंतु त्यांना असं वाटलं की माझ्या गावाकडचा आलेला शेतकरी इतका वेळ ताटकळत बसला बारा तेरा तास झालेले ते आमदारला आणि म्हणून त्यांनी कदाचित खाली येऊन शेतकऱ्यांची भेट घेण्याचं सौजन्य दाखवलं असावं पण मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी असं वागावं एक दीड महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन सगळ्या कारखानदारांना सांगितलं होतं की तुम्ही एफ आर पीची मोडतोड करा आणि खुशाल शेतकऱ्यांना पैसे द्या कायदा पुस्तकातच राहून द्या त्याची अंमलबजावणी सरकार करतं आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करायला साखर कारखानदारांना सरकारनं प्रोत्साहित केलं होतं याचं मला आश्चर्य वाटतं आणि हे कुणाकडून होतं आहे की जे का कायद्याची गाडी अभ्यासक आहेत पदवीधर आहेत अशा मुख्यमंत्र्यांच्याकडून घेतलं याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट कुठली काँग्रेसचं सरकार होतं राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काँग्रेसचं त्यावेळेला पण तुम्हाला आंदोलन करावे लागले आणि आता सुद्धा भाजपचं सरकार तुम्हाला आंदोलन करावे लागते सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही का कोणतंच बहुसंख्य साखर कारखानदार हे राजकारणी आहेत आता ह्या थकबाकीदारातलीच सांगतो तुम्हाला की हे जे थकबाकीदार आहेत त्यातले सत्याहत्तर साखर कारखाने हे भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित आहेत 
त्रेपन्न साखर कारखाने हे राष्ट्रवादीशी संबंधित आहेत चव्वेचाळीस साखर कारखाने हे काँग्रेसशी संबंधित आहेत आणि बारा कारखाने हे शिवसेनेशी संबंधित आहेत एक कारखाना शेका पक्षाशी संबंधित आहे म्हणजे सगळ्या राजकीय पक्षांची लांगेमध्ये जर का कारखानदाराशी असेल आणि निव्वळ कार्पोरेट कंपन्या ज्या आहेत ज्या राजकारणामध्ये नाहीत अशा कारखान्यांची संख्या फक्त चौदा आहे म्हणजे सगळे राजकारणीच जर का साखर कारखाने चालवतो चालवत असतील खाजगी असो की सहकारी असो तर मग सरकार शेवटी त्यांच्या बाजूलाच झुकणार शेवटी चोर चोर मावस भाऊ अर्धे अर्धे वाटून खाऊ मग विरोधक असो की सत्ताधारी असोत अशा पद्धतीने त्यांची एकजूट होणं साहजिकच आहे परंतु शेतकऱ्यांनी आता लक्षात घेतलं पाहिजे की जर शेतकऱ्यांना पैसे देण्याच्या मुद्द्यावर जर ही सगळी एकत्रित येत असतील तर मग शेतकऱ्यांनी सुद्धा अशा प्रश्नाच्या वेळी एकत्रित आलं पाहिजे आणि यांना आदल कडवली पाहिजे तेच तेच मुद्दे घेऊन शेतकरी संघटनेला आंदोलनं करायला लागतात म्हणजे अगदी आमच्या लहानपणापासून आम्ही बघतोय एफ आर पी असेल हमी भाव असेल आणि ते मुद्दे सुटत नाहीत कुठंतरी शेतकरी संघटनेकडून पण शेतकरी चळवळीचा इतिहास असा आहे की शेतकरी चळवळच का निर्माण झाली शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी का लढावं लागतं कारण शेतकरी जे उत्पादन घेतो त्याचा थेट खाण्याशी संबंध येतो आणि एक मानवी प्रवृत्ती आहे की अन्नधान्य आपल्याला सहजगत्या उपलब्ध व्हावं स्वस्तामध्ये उपलब्ध व्हावं अशी मानवी प्रवृत्ती आहे आजपर्यंत शेतीचा इतिहासच असा सांगतो की शेतकऱ्यांची खळी लुटून त्याचं अन्नधान्य लुटण्यावरच आजपर्यंत अनेक लढाया झाल्या आणि त्यामुळं शेतकऱ्यावर अन्याय करण्याचं करण्यामध्ये एक प्रकारचा विकृत आनंद समाजातल्या अनेक घटकांना विशेषतः जे बलिष्ठ घटक आहेत त्यांना होतो हा इतिहास आहे या याच्यामध्ये बळीराजांना एकदा शेतकऱ्यांच्यासाठी थोडंफार करायचा प्रयत्न केला तर वामनाने त्याला पाताळामध्ये गाडलं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेत शेतकऱ्यांच्यासाठी बरंच काम केलं परंतु महाराजांनासुद्धा या लोकांनी फार काम करून करून दिलं नाही नंतर अपवाद करता येईल फक्त शाहू महाराजांचा पण बाकी राज्यकर्ते हे नेहमीच शेतकऱ्यांच्या विरोधीच राहिले शेतकरी संघटनांना राजकीय पक्षांना समर्थन का करावं लागत आहे याचं कारण शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे धोरणात लपलेले आहेत आणि धोरण हे राज्यकर्तेच ठरवतात जर धोरण कर्त्यांच्यावर दबाव आपण निर्माण केला नाही तर मग आपल्या विरोधी धोरण तयार होईल कारण राजकारण्यांना एकच भाषा कळते ती म्हणजे मताची दुसरी कुठली भाषा त्यांना कळत नाही अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना एक संधी आहे की लोकसंख्येमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त संख्येनं शेतकरी आहेत आणि मग आपला एक दबाव गट तयार केला तर मग सरकार कोणाचंही असो त्यांच्यावर दबाव टाकून आपल्याला पाहिजे तो निर्णय करून घेता येतो मग त्यासाठी शेतकऱ्यांनी तसा दबाव गट तयार करणं गरजेचं आहे लोकसभा निवडणूक येऊ घातलेले आहे मागे तुम्ही भाजपशी युती केली होती दुर्दैवाने ती तुटली आता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण कुणाच्या बाजून असाल भारतीय जनता पक्षानं शेतकऱ्यांना जी आश्वासनं दिली होती ती आश्वासनं त्यांनी पाळली नाहीत मुद्दा एक त्यांनी सांगितलं की हे जे नैसर्गिक आपत्तीला आणि आवर्षणाला शेतकऱ्याला तोंड द्यावं लागतं त्याच्यावर उपाययोजना करण्यासाठी म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर दुष्काळ निवारण आयोगाची स्थापना केली जाईल आणि त्या आयोगाच्या देखरेखीखाली सिंचनाचे देशातले सगळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष निधी अर्थसंकल्पातून उभा केला जाईल ते काय झालं नाही त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलेलं होतं की स्वामीनाथन यांनी सुचवलेल्या शिफारशीनुसार खर्चाच्या दीडपट हमी भाव या देशातल्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल जेणेकरून शेतकऱ्याची शेती शाश्वत होईल आणि त्याला उन्हावरही अवलंबून राहावं लागणार नाही ते त्यांनी केलं नाही आणि मग त्यांनी हेही सांगितलेलं होतं की शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करू ते केलं नाही आणि मग नुसतं आश्वासनं दिली शेतकऱ्यांची मतं घेतली 
अक्षरशः इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच महाराष्ट्राची लोकसभेची निवडणूक ही एकतर्फी झाली आतापर्यंत अनेक राजकीय लाटा महाराष्ट्रामध्ये येऊन गेल्या पण त्यामध्ये अठ्ठेचाळीस पैकी बेचाळीस जागा एकाच आघाडीच्या आजपर्यंत कधीच निवडून आलेल्या नव्हत्या एवढ्या निवडून आल्या म्हणजे शेतकरी मागं राहिला त्यांच्या पण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला तडा दिला विश्वासघात केला आणि त्यामुळं मग जिथं शेतकऱ्यांचा विश्वासघात तिथं आम्ही तिथं राहू शकत नाही कारण आमचं काही राजकारण हा पोटापाण्याचा धंदा नाही आहे जगण्याचं आमचं साधन नाही आहे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठीच राजकारण करतो म्हणून आम्ही तिथून बाहेर पडलो आताही मुद्दा आमचा असाच आहे की मी देशातल्या जवळपास दोनशे नऊ शेतकऱ्यांच्या संघटनांना एकत्रित करून एक दोन विधेयकांची निर्मिती केली आहे एक संपूर्ण कर्जमुक्त होण्याचा अधिकार विधेयक दोन हजार अठरा आणि दुसरं दीडपट हमीभाव मिळण्याचा विधेयक अधिकार दोन हजार अठरा या दोन्ही विधेयकांना आत्तापर्यंत एकवीस राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे मी खाजगी विधेयकाच्या स्वरूपामध्ये ते लोकसभेमध्ये मांडलेलं आहे परंतु आता ही टर्म जवळपास संपलेली आहे टर्म संपली की ते विधेयक संपून जातं लॅप्स होतं तेव्हा पुन्हा नव्यानं मांडायची गरज आहे आणि या बजेट इंट्रीम बजेटच्या पास आठवड्याच्या अधिवेशनामध्ये ती काय पास होईल असं वाटत नाही किंवा चर्चेला येईल असं वाटत नाही एकवीस पक्षाने जरी पाठीमध्ये दिला असला तर त्यामुळं आमता आमची अशी भूमिका आहे की या दोन्ही विधेयकांना सरकारी विधेयक म्हणून मांडून त्याचं कायद्यात रूपांतर करू असं आश्वासन जी आघाडी देईल त्यांच्याबरोबर आम्ही जाण्याचा विचार करू कोण देऊ शकता असं तुम्हाला वाटतं राष्ट्रवादी असेल काँग्रेस असेल किंवा तीस नोव्हेंबरला आम्ही जे दिल्लीमध्ये एक मोठा किसान मार्च काढला होता त्याच्यामध्ये जवळजवळ बावीस तेवीस पक्षाचे नेते आले होते ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे त्यांनी अगदी राहुल गांधीपासून ते अरविंद केजरीवालापर्यंत अनेक जण येऊन गेले आणि त्यांनी सांगितलं की आमचं सरकार आलं तर याची आम्ही अंमलबजावणी करू पण आम्ही त्याच्यावर समाधानी नाही जाहीरनाम्यामध्ये त्याचा समावेश करावा लागेल आणि कारण आत्ता जाहीरनामा खोटा देणं एवढं सोपं नाही सुप्रीम कोर्टानं सगळ्याच राजकीय पक्षांना तंबी दिलेली आहे की खोटा जाहीरनामा दिला तर राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करू त्यामुळं जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्हाला ते खात्री हमी हवी आहे आणि त्यानंतर मग जागेच्या संदर्भामध्ये पण सध्या तरी अजून आमचा निर्णय झालेला नाही ह्या ह्या गोष्टी आहेत हे आमचे मुद्दे आहेत कोण स्वीकारत आहे ते बघू आणि मग ठरवू जर हे तुमचं स्वीकारलं नाही मागणं तर तुम्ही लोकसभेच्या किती जागा लढवणार स्वाभिमानी शेतकरी संघ आम्ही सहा सात जागेच्यावर तयारी करून ठेवलेली आहे अर्थात आम्ही आमचे सगळे किमान समान कार्यक्रमामध्ये हे आमचे मुद्दे स्वीकारले एकमत झालं तर या सहा सात जागा काय पैकी काही जागा आम्ही सोडायला तयार आहोत आणि बैठकीत बसल्यानंतर जेवढ्या आमच्या वाट्याला येतील तेवढ्या घेऊन आम्ही लढायला तयार आहोत नक्की सहा ते सात जागा शिव स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जी आहे ती लढणार आहे राजू शेट्टी साहेबांसोबत आणखीन गप्पा पुढे चालूच राहणार आहेत सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मैंने आपको देखा मैंने आपको पहचान भी लिया मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता बहुत महान इंसान थे उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया फोटो और मेरा बात तो जिंदा है तिलक साहब जिंदा है तिलक हाँ अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है रसिक लाल लोकमान्य तिलक ये आपके बाप का रोड नहीं है तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने मुझे माफ कर दीजिए देखिए आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपा करके पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है वेरी गुड चलिए रिवर्स लीजिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा निवडणूक रिंगणमध्ये आपलं स्वागत आपण गप्पा मारत आहोत खासदार राजू शेट्टी यांच्यासोबत सर ज्या ठिकाणी म्हणजे हातकंगणे मतदारसंघ जो आहे हातकलंगणे 
कि ज्यादा अपनी एक हाथी सत्ता राहली होती परंतु कुछ तरी आप पूर्वाश्रमे सहकारी तुम्हारा आवान देता है कि हो सकता एक भावना है सत्ते हव्यापोटी स्वार्थापोटी ते आम सोन गए तरी का फारसा फरक पड़ेगा नहीं है कारण तुम्हें बगित कि उलट ते संघटने सोन गुन कि आम्मी सत्ते फारकत घ सत्तेपासन फारकत घसन संघटना अजू मजबूत जाए मे आम टवका सुधा उड़ाला नहीं अर्थात तीन स्वतः अभी का पात्रता नौती चलवीम जे का मिला मिला चलवी जी ती पुण्य होती पाद मणूस कृतज्ञ रड़त बसने की ही वे नहीं आम्मी तरता पड़दा टाकले काय आवान दयाच खुशाल दयाव माला का फरक पड़ित नहीं कि संघटने का फरक पड़ित नहीं उलट ते जेवड़ संघटने पर टीका टिप्पणी करतेवड़ी संघटना आ संघटने के कार्यकर्ते मजबूती ने एक एकजूट कुछ तरी दुख आल ना कि एक दूध डेरी बंद तुम्हारे आए तुम्हें एक छोटा हेपासन तो अगर मंत्री पा पदापर्यंत पाठल ती सोड़ गए वेला है कि मजी भूमिका ही एक कुंभारा है कुंभार मातीत चिखल चिखलात गाड़गी बनवत आतो तथली का ही गाड़गी चांगली बनता का ही कच्ची बनता का ही फुटन जता फुटलबल दुख व्यक्त कराए नर अजु माला चांगली गाड़गी बड़ बनवाय ती चली भाजाई है ती लोक उपयोगा उपलब्ध करूँ दया या भूमिकेत मी स चलवी में संघ कार्यकर्ते तैयार करो मज एक मड़क कच्च निगा मी का वाइट वाटत नहीं मजाक एकापेक्षा एक बिनी चे शिलेदार मी तैयार के लिए माला जास्त समाधान वाट पा दुख बिख का ही नहीं परंतु चलवी का गैरफायदा घला गलापरल गेल याच मात्र मी सल मात्र मनाम रहते एक होते कि अशा कार्यकर्त वगनेम लोक चांगलपना विश्वास डलमित हो तो एक राजकीय नेत्या बगने का लोक दृष्टिकोन फारसा चांगला नहीं एक शतक मनाम एक भावना अभी तैयार घट्ट रुतन बसल है कि आम सगले राजकीय स्वार्था वपरत मग अशा परिस्थिति अशा घटना घड़ा तो मग शरी एखाद चांगल कार्यकर्त्याला सुधा लवकर तेजा विश्वास तैयार होत नहीं चलवीच नुकसान होते ही तक वंचित बहुजन आघाड़ी बदल आप सद्या का भारतीय जनता पक्षा नेतृत्वा खाच जे सरकार है तो सरकार खरतर देश आता धोखादायक जा ज्या जी घटनात्मक पद है ज्या संस्था है ते एक पाठो एक मोड़न काड़ा जाओ सपाटा लवल पैयादा नियोजन आयोग संपून टाकलान तीन सी बी आईला कुचकामी के नर आर बी आई गवर्नर न राजीनामा दे निगुन ग सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति पत्रकार परिषद घेन अपनी घुसमट व्यक्त करावी लगली अशा एक पाठोपाठ एक ज्यादा घटनात्मक संस्था है तच पावित्र्य जर का राखल जो नसेल कुछ मंत्री उठतो आम संविधान बदला अधिकार है मन तो देशादे एखाद जर का वेगड़ा विचार व्यक्त किया पाकिस्ता जाने का सलाह दिला जो मॉब लिंचिंग होते आ सरकार का हीच करत नहीं अनेक मंत्री तेज समर्थन करता जाहिरित्या मजे तालिबान फरक का रहा मग अशा परिस्थिति संविधान का बचाव वाला पाजे लोकशाही वाचली पाजे ये पैयांदा सग प्रयत्न करें गरजे चाहिए माला नहीं वाटत कि अशाच पद्धति रहें आम्मी आपसा मधे भांडत राहलो तो दोन हजार चौवीस की पुनः निवणूक बगा योग नहीं माला शंका वाटते कांग्रेस कि कांग्रेस बरबर के जे का मित्रपक्ष है 
त्यांना क्लीन चिट देण्याचा माझा उद्देश नाही त्यांच्याबरोबर लढण्यात आमची हयात गेली आणि आम्ही आयुष्यभर त्यांच्याबरोबर संघर्ष करत राहणार कारण वैचारिक मतभेद राहणारच परंतु त्यांच्या काळामध्ये किमान ह्या घटना घडलेल्या नव्हत्या हे लक्षात घेतलं पाहिजे पण काँग्रेसवाल्यांनी सुद्धा हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी आमच्यासारख्या चळवळीतल्याच लोकांच्या शिरावर नाही सगळ्यांचीच आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी अपमतलबीपणा सोडला पाहिजे आणि प्रकाश आंबेडकर असतील किंवा अन्य असतील अशा चळवळीतल्या नेत्यांच्या बरोबर बोलणी केले पाहिजे आणि सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पक्षाला हरवलं पाहिजे असं मला वाटतं काँग्रेसच्या बाजूनं जाल असं वाटतंय तुमच्या हाताच्या बोलण्यावरून अजून काही निर्णय झालेला नाही पण मी आत्ताच म्हटलं त्या पद्धतीनं काँग्रेसचे नेतेसुद्धा जर का हवेत असतील तर त्यांना हवेतच राहून द्या काही फरक पडत नाही महत्वाचा मुद्दा जो येतो की शेतकरी आंदोलनामध्ये फूट पाडण्याचं काम त्या त्या सरकारने त्या त्या वेळेला केलेलं आहे काय वाटतं त्याच्या संदर्भामध्ये चळवळ संपवणं चळवळीत फूट पाडणं हे तर सरकारचं कामच असतं कारण राज्यकर्त्यांना काम करायला अडथळे कोण आणतात तर चळवळीच आणतात पण त्याचा आता पाठीमाग चळवळीचा हेतू काही वाईट नसतो सर्वसामान्याला न्याय मिळावा यासाठी या चळवळी असतात आणि त्या चळवळी दडपून टाकणं हे राज्यकर्त्यांची जी आर्थिकता असते किंवा त्यांची ती एक भूमिका असते परंतु त्यांनी जरी फूट पाडली तर आम्ही का फूट पाडून द्यावी हा आपला प्रश्न आहे म्हणून चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनीच या सगळ्या बाबीचा विचार करून अशा प्रकारच्या प्रयत्नाला यश मिळणार नाही ही दक्षता घेणं गरजेचं आहे आता रघुनाथदादा पाटील यांनी पण बोलता बोलता म्हटलं होतं की दोन कारखान्यांमधलं अंतर जे आहे तर त्याच्यावरून आपलं आणि त्यांचं मतभेद झालेलं आहे का असं वाटतं आपल्याला की ते अंतर नाही मतभेद असंच कारण नाही आम्ही समर्थनच करतो दोन कारखान्यामध्ये अंतर असू नये असंच आमचं म्हणणं आहे त्यामुळं मतभेद असा प्रश्नच उत्पत्त नाही आमची ती मागणी आहे परंतु त्यासाठी एक मोठा दबावगट तयार करणं गरजेचं आहे आणि तो दबावगट अजूनही होत नाही आहे पण आमची ती ठाम मागणी आहे की साखर कारखान्यांच्या मध्ये अंतराची अट असू नये निखळ स्पर्धा असावी तरच कच्च्या मालाच्या उत्पादकाला म्हणजे ऊस उत्पादकाला न्याय मिळेल राजकीय यस तुम्हाला जेवढं मिळालं तेवढं त्यांना मिळालं नाही अनेकदा आरोप प्रत्यारोप होत असतात काय म्हणणं आहे त्याच्याबद्दल ते देखील आता लोकसभा निवडणूक लढवणार आहेत विश्वासार्थ विचारावरची श्रद्धा आणि विचार पुढं नेटण्यासाठी आवश्यक असणारी लवचिकता या सगळ्याचा वापर प्रभावीपणानं करावा लागतो तरच यश मिळतं तुमच्या बाजूचं म्हणजे तुम्हाला तुमचे विचार ऐकून घेणारं सरकार जर आलं तर ऊस असेल ऊसाचा भाव असेल कापसाचा भाव असेल सोयाबीनचा भाव हा प्रश्न तुम्ही कसा सोडवणार आहात काय नेमकं तुमचे धोरण असतील एक असं आहे की नेतीनं माझ्यावर जबाबदारी टाकली शेतकऱ्यांच्या चळवळीची आणि मी ती विना तक्रार स्वीकारलेली आहे त्याबद्दल माझी तक्रार नाही आहे उलट चळवळीच्या प्रेमापाठीच मी राजकारणामध्ये आलेलो आहे आणि ज्यावेळी मी चळवळ करत नाही त्यावेळी माझी घुसमट होते त्यामुळं सत्तेत रमणारा मी काही माणूस नाही आहे त्यामुळं आमच्या समर्थनावर समजा सरकार आलं तरीसुद्धा आमची चळवळ थांबणार नाही मग भले त्याही भावासाठी तुम्ही ठोस असे काय धोरण नेमकं सरकार पुढे मांडणार ते कशा पद्धतीने भाव दिला एक जे दोन विधेयकांची निर्मिती केली त्यातून शाश्वत असे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटू शकतात एकतर हे आता अनेक अर्थतज्ञांनी मान्य केलेलं आहे की शेतकरी हा जो कर्जबाजारी झालेला आहे त्याचं कारण त्याला शेतीमालाचा जो बाजारातून भाव मिळतो तो भाव कमी मिळाल्यामुळंच म्हणजे जेवढा खर्च केला आहे त्याच्यापेक्षाही कमी किमतीमध्ये शेतीमाल विकल्यामुळं त्यांना जो खर्च केला आहे तो खर्च त्यांना कर्ज काढून केलेला आहे आणि ते खर्चापेक्षा कमी किमतीत माल विकल्यामुळं ते कर्ज त्याच्या डोक्यावर साचून राहिलं आणि ते वाढत वाढत आता त्याचा रूपांतर कर्जबाजारीपणामध्ये झालेलं आहे म्हणजे आणि शेतीमाल कमी भावामध्ये का विकावं लागलं तर एक तंत्रज्ञानाचा अभाव त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि 
सरकार धोरण आ नैसर्गिक आपत्ति हाँ सगड़ा एकत्रित परिणाम शेक हा कर्जबाजारी है या पार्श्वभूमि सरकार खरतर उपाय योजना कराला पाजी ती ती न के शेती तोट्यात गेली आणि म्हणून आता एकदा सरकारनं जबाबदारी घेऊन जर स्वामीनाथनची शिफारस दोन हजार सात साली स्वीकारली असती तर आत्ता शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्ज नसतं तर त्यांच्याकडे बचत असते म्हणजे ही कर्ज पूर्ण फिरटून त्यांच्याकडे पैसे शिल्लक राहिले असते म्हणून त्याची जबाबदारी नैतिक आणि कायदेशीररित्या सरकारनं घ्यावी आणि त्याला संपूर्ण कर्जमुक्त करावं आणि पुन्हा तो कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून त्याला खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा आता काही लोक म्हणतील की खर्चाच्या दीडपट म्हणजे जवळपास पन्नास टक्के नफा झाला पन्नास टक्के नफा कुठल्या धंद्यात असतो का मग शेतकऱ्याला का पाहिजे असाही विचार येऊ शकेल परंतु एक लक्षात घ्या की भारतीय शेती ही बाजारपेठेवर अवलंबून आहे आणि बाजारपेठेवर प्रत्यक्ष सरकारचं नियंत्रण आहे कारण मग अशीच मी सांगितलं तसं शेतीचा शेती करतो म्हणजे काय अन्नधान्य उत्पादन करतो आणि अन्नधान्याचं जे दर नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला असल्यामुळे ते नेहमी कमी किमतीत मिळावे सर्वसामान्य जनतेला यासाठी सरकार सातत्यानं प्रयत्न करते त्यामुळं उत्पादन खर्चाच्या कमी किमतीमध्ये शेतकऱ्याला शेतीमाल विकावा लागतो हे एक झालं दुसरी गोष्ट नैसर्गिक आपत्ती आणि रोगराई यामुळे सुद्धा शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं आणि मग शरद जोशींचा एक सिद्धांत असं सांगतो की दर तीन वर्षातून एकदा एकतर बाजारातल्या मंदीमुळं म्हणजे दर पडल्यामुळं किंवा रोगराईमुळं किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळं मग ती गारपीट असेल दुष्काळ असेल दगपुटी असेल याच्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान होतच होतं शेतकऱ्याचा खरा कुरा ताळेबंद जर काढायचा असेल तर त्याची तीन वर्षाची एकूण ताळे तीन वर्षाचं एकत्रित ताळेबंद तयार करावं लागेल आणि मग तीन वर्षाच्या एकत्रित ताळेबंदापैकी एक वर्ष त्याचा तोट्यातच जाणार दर पडल्यामुळं किंवा रोगराईमुळं किंवा दुष्काळामुळं किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळं म्हणजे दोनच वर्ष त्याला उत्पन्न मिळणार असं घरीत धरायला पाहिजे मग समजा एखाद्या वस्तूची किंमत एखाद्या वस्तू तयार करायचा खर्च जर का शंभर रुपये येत असेल तर तीन वर्षाचा एकूण खर्च झाला तीनशे रुपये मग त्याला विकून बाजारातून मिळणार किती दोनच वर्षाच्या उत्पन्नावरती त्याची तोंड मिळवणी करायला पाहिजे म्हणजे त्याला किमान दीडशे रुपये मिळाले पाहिजेत तरच दीडशे आणि दीडशे तीनशे रुपये म्हणजे घातलेल्या खर्चाची तोंड मिळवणी होईल आणि म्हणून हाच धागा पकडून स्वामीनाथन यांनी सांगितलं की तीन वर्षातून एकदा त्याला नुकसानीच जावं लागणार आहे म्हणजे खऱ्या अर्थानं त्याला पस्तीस टक्के एवढं उत्पादनाची नफ्याची हमी द्यावी लागेल तरच त्याची शेती शाश्वत होईल आणि मग तशा पद्धतीनं हे दोन कायदे मी तयार केले आहेत एक आत्तापर्यंत सगळ्या कर्जातून शेतकऱ्याला मोकळं करणं आणि पुन्हा तो कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून त्याला खर्च शाश्वत हमीभावाची जोड देणं असं केलं तर मग कायमस्वरूपी शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजू शेट्टी हे फक्त एफ आर पी शी त्यांचं नाव जोडलं जातं इतर प्रश्न जे आहेत शेतकऱ्यांचे ते कुठेतरी दुर्लक्षित राहतात त्यांच्याकडून असं वाटतं असं काय नाही गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये दुष्काळावर सगळ्यात जास्त आंदोलनं स्वाभिमानी केली मी दोन यात्रा काढल्या दुष्काळासाठी जवळपास आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची बत्तीस विद्यार्थी मी दत्तक घेऊन त्यांची शैक्षणिक जबाबदारी घेतलेले आहेस त्यां त्यांना ते त्यांचं त्यांना स्थिरस्थावर करण्याचा प्रयत्न करतो आहे सोयाबीनचं आंदोलन आम्हीच केलं पीक विम्याचं आंदोलन आम्हीच केलं बोंडवाळीचं आंदोलन आम्हीच केलं निकृष्ट बियाणं शेतकऱ्याच्या गळ्यात मारणाऱ्या बियाणे कंपन्यांच्यावर एफ आय आर दाखल करायला आम्हीच भाग पाडला दुधाचं आंदोलन आम्हीच केलं या उलट उसाशिवाय सुद्धा अनेक आंदोलनं स्वाभिमानीनंच केली आहेत त्यामुळं ऊस आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना असं जर का समीकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर तो स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांच्यावर आणि राजू शेट्टीवर सुद्धा अन्याय ठरेल शेवटचे दोन प्रश्न तरुण कार्यकर्ते जे आहेत ते जास्त प्रमाणामध्ये शेतकरी संघटनेला जोडले जात नाहीत असं बोललं जातं काय एकूणच तुमचं म्हणणं 
असं काही नाही आहे कालच्या आंदोलनामध्ये तुम्ही बघितलं असेल तरुणांचाच भरणा जास्त होता त्यामुळं उलट सळसळत्या रक्ताच्या तरुणांची संख्या सगळ्यात जास्त कुणाकडं जर असेल तर स्वाभिमानीकडं आहे आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे तुम्ही तपासून बघू शकता की स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही सोशल मीडियावर एक रुपयासुद्धा खर्च करत नाही काय आमचं वार रूम नाही आमचं कोणी नेमलेले असे कोणी पगारी माणसं नाहीत तरीसुद्धा आज सोशल मीडियावर स्वाभिमानीचा तुम्हाला बोलबाला दिसेल याचा अर्थ काय ही तरुणाई सगळी या संघटनेच्या प्रचाराची धुरा सोशल मीडियातून स्वतःहून आपल्या अंगावर घेतलेली आहे त्यामुळं स्वाभिमानीकडे तरुणांचं भरणार नाही असं म्हणणं चुकीचं ठरेल खरं तर या चर्चा जे आहे हे संपण्यासारखी नाही परंतु एक शेवटचा प्रश्न शेतकऱ्यांसाठी आपलं अंतिम स्वप्न काय असेल उन्हातानामध्ये करपलेल्या उन्हातानामध्ये काम करणाऱ्या आणि करपलेल्या चेहऱ्याच्या शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर चेहऱ्यावर हास्य फुलवणं हेच माझं अंतिम स्वप्न आहे धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी एवढ्या मनमोकळ्या गप्पा मारल्या तर हे होते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी साहेब तुर्तास निवडणूक रिंगणमध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूयात पुढील रिंगणात नवीन प्रश्नांसह नवीन पाहुण्यांसोबत